പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ നമ്മുടെ ധാരണ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബയോളജി സയൻസ് കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ നാലല്ല നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ള സത്യാവസ്ഥ ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് വൈ നെക്സ്റ്റ് എന്തിന് എന്തിന് പ്ലസ് വൺ എടുക്കും പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കണം കാരണം ഈ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ നിർണയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു ജംഗ്ഷനാണ് ഒരുപാട് വഴികളുള്ള ചെറിയൊരു ജംഗ്ഷനാണ് ഈ പത്താം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ഒരു ലിഫ്റ്റ് കയറിയിട്ട് നമ്പർ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എൽ കെ ജി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട് പത്ത് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടെൻത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ച് ഇനി നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം തീരുമാനം എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ഭാവിയെ പറ്റിയിട്ട് കാരണം ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വരുമാന മാർഗമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള താല്പര്യം അതനുസരിച്ചൊരു വരുമാന ഒരു വരുമാന മാർഗം ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്കുള്ള പോക്ക് എളുപ്പമായി മാറും ആ എളുപ്പമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉള്ളതുമായിട്ട് മാറും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പൃഥ്വിരാജിനോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ അഭിനയത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് പഠിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സമയം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയം ആകുമ്പോഴാണ് സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഭാവി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള താല്പര്യം ഇപ്പം തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള പോക്ക് എളുപ്പമാവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് താല്പര്യമാവും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനും പറ്റും സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വളരെ വിശാലമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസിൽ സയൻസിന് ഒൻപത് കോമ്പിനേഷൻസ് കൊമേഴ്സിന് നാല് കോമ്പിനേഷൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അതിൽ ഏത് വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാം ഇത് ഏതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും ഈ ഇനിയിപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യോളജി ഫിസിയോളജി ആൻത്രോപ്പോളജി സൈക്കോളജി ജേർണലിസം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജസ് ഹിസ്റ്ററി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിശാലമായതാണ് ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് പൊതുവെ നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞത് പൊതുവെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് വരാറ് എവിടെയും കിട്ടാത്തവരാണ് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ആ സ്കൂളിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞത് ഏഴ് ഫുൾ എ പ്ലസ്സുകാർ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ചോദിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പൊതുവെ കേൾക്കുന്നതാണ് ഐ എ എസ്കാർ ഐ എ എസിന് എയിം ചെയ്യുന്നവർ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ് ഐ എ എസിന് ഹിസ്റ്ററിയും ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ പോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റീസായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളെ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന മാതാപിതാക്കൾ പൊതുവെ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ മക്കൾക്ക് വലിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ എന്താണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയുന്നുണ്ടാവും കാരണം പത്ത് പതിനാറ് വർഷം മക്കൾ വളർത്തിയതാണ് നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോയി സ്കൂളുകളിൽ ടീച്ചർമാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താണ് എന്ത് ദിശയിലേക്ക് എൻ്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകളെ അയച്ചാൽ എന്ത് ദിശയിലേക്ക് അയച്ചാൽ അവന് സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിട്ട് അതിലേക്ക് മക്കൾ പറഞ്ഞു വിടുക അപ്പം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വെക്കുന്ന ചുവട് വളരെ ആലോചിച്ചിട്ട് മാതാപിതാക്കളോടും മക്കളോടും ആലോചിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്യും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് 